അവരുടെ കൽബിനെ അള്ളാഹു ഈമാൻ കൊണ്ട് നിറക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് കാര്യം ഒരാളിൽ ഉണ്ടായാൽ ഒന്ന് മഹാനായ ഇബിന് മസ്ഊദ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ വാക്കുകളാണിത് സുഹബത്തുൽ ഫീഹ് ഒന്ന് ഒരു പണ്ഡിതന്റെ സഹവാസമാണ് കൽബിലീമാന നിറയാനുള്ള മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് ഒരു പണ്ഡിതന്റെ സഹവാസമാണ് ആലിമീങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കലാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അരികിലിരിക്കുക മഹാനായ ഷൈഖുൽ മറഹു മത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാനതന്മാർ അവരുടെ കുഹൃവിയായ ദർജ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കൊടുക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അലിമീങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ ധാരാളമുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ അരികിൽ ചെന്ന് ഒരല്പ സമയം നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ സന്നദ്ധരായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കൽബിൽ ഈമാൻ നിറയുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല മഹാനായ ഇബിന് മസൂദ് അറി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ വാക്കുകളാണിത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ സഹവാസം സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടാമതായി മഹാനായ ഇബിന് മസൂദ് അറി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാരായണമാണ് പാരായണം അത് നമ്മുടെ കൽബിൽ ഈമാന നിറക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഖുർആാന് പാരായണം ചെയ്യ നന്നായിട്ട് ഖുർആാൻ ഓതുന്നവർ ഇമാമന ഷാഫി തങ്ങൾ നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമാണ് ലോകം കണ്ട പ്രതിഭാശാലിയായ പണ്ഡിതനാണ് മഹാനായ ഇമാമുന ആ ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങളെ പറ്റി മഹാനായ റബിഹുത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം ഓരോ ദിവസവും ഒരു ഹത്തം തീർത്തിരുന്ന മഹാനാണ് നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാം ഓരോ ദിവസവും ഒരു ഹത്തം തീർത്തവർ വിശുദ്ധ റമലാനിൽ ഓരോ ദിവസവും രണ്ട് ഹത്തം തീർത്ത മഹാനരാണ് അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഒരു ഹത്തം പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഹത്തം ഒരു റമദാന് തീരുമ്പോ അറുപത് ഹത്തം പാരായണം ചെയ്തിരുന്ന മഹാനായ ഇമാമുന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു റമദാനിൽ ഒരു ഹത്തമെങ്കിലും തീർക്കാൻ കഴിയാത്തവരായി നമ്മളിൽ പലരും അതപ്പതിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ദാർശനിക കവി അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാലിന്റെ വരികളാണിത് പഴയകാല മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രവിതാക്കന്മാർ അവർ അഭിമാനത്തിന്റെ തേജപുഞ്ചങ്ങളായിരുന്നു അവർ ലോകത്ത് വലിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് അവരെ കാണുമ്പോ ആളുകൾക്ക് ഭയമായിരുന്നു പക്ഷേ ഔർത്തും ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ നിന്യരാണ് നമ്മളെ ആർക്കും ഭയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണിന്ന് നമ്മൾക്കെല്ലാരെയും ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാല് പറയാണ് എന്തേ നമ്മൾ അങ്ങനെയായതെന്നറിയോ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഒഴിവാക്കി എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഖുർആാനിനെ കൈപിടിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാലിന്റെ മനോഹരമായ വരികളാണ് ഇത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് പാരായണം നമ്മുടെ കൽബിൽ ഈമാന് നിറയാനുള്ള വലിയ മരുന്നാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അല്ലെ നിത്യമായി പാരായണം ചെയ്യേണ്ട സൂറത്തുകളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സൂറത്തു യാസീൻ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് സൂറത്തുൽ റഹ്മാൻ സൂറത്തുൽ വാക്കിയ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഓരോ അധ്യായങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ പതിവായി ഓതിയാൽ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് സലാമത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സൂറത്തുർ റഹ്മാന് പതിവായി പാരായണം ചെയ്താൽ 
മാരകമായ രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പോലും പരാജയപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് രോഗങ്ങൾക്ക് പേര് നിർണയിക്കാൻ അങ്ങനെ പല ജാതി രോഗങ്ങൾ നാടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ പടർന്ന് പന്തലിക്കുമ്പോ എന്റെ വാതുകൾക്കിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മനോഹരമായ വചനങ്ങൾ ഉരുവിടാൻ സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അതുപോലെ സൂറത്തുൽ വാക്കയ ദാരിദ്ര്യമില്ലാതെ ആകാൻ സാമ്പത്തിക മാന്യമാണ് എല്ലാവരും ഇന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയും പ്രയാസമാണ് ബിസിനസ് വരെ വളരെ കുറവാണ് എല്ലാവരും സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൂറത്തുൽ വാക്കയ പരിഹാരമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ദാരിദ്ര്യമില്ലാതെയാകാൻ അതുപോലെ സൂറത്തുൽ മുൽഖ് മനോഹരമായ മറ്റൊരു അധ്യായമാണ് സൂറത്തുൽ മുൽഖ് നമ്മൾ പതിവായി പാരായണം ചെയ്താൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് നമ്മളെ പരിഷ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടല്ലാതെ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജത്ത് നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ